Found all the clouds Kings and kings will bow down And every chain will break As broken hearts declare his praise For who can stop the Lord Almighty? How God is the lion The lion of Judah is roaring with power And fighting our battles Every knee we bow before it How God is the lamb The lamb of the slam The seals of the world His glory brings the chance Every knee we bow before it
Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, everybody.
Jesus is He reigns. Come on, everybody, let's sing. How God, how God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns. Oh, God, God is risen. Is risen. He is alive. this morning you have won the victory and you gave that victory to us we praise you Lord we worship you this morning hallelujah thank you Lord come on everybody sing hallelujah hallelujah you have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are there. You are the king of glory. You are the risen king. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. We say in Jesus. Hallelujah. Who can stand against the Lord? against the king no one can no one will oh, oh, oh. victory belongs to Jesus victory belongs to him Victory belongs to him. Who can stand? Who can stand against the Lord? Nobody can. No one can. No one will. No one will. Yeah. Who can stand? Who can stand against the King? Nobody can. No one can. No one will. Victory belongs to him. Oh, 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 o
heart trust in you. Yes, we put our hope in you. Amen. Good morning, Amen. everybody. Bonjour tout le monde. What an amazing day the Lord has given to us today. Quelle merveilleuse journée que Dieu nous a donné aujourd'hui. We want to bless the Lord that we are able to come into your homes this morning. Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il nous a rendu capable de venir dans vos maisons And ce we matin. do we do thank the Lord for all that he has in store for us. We thank him in advance because we know that God has so much for us this week. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a pour nous. Et nous les remercions en avance parce que nous savons qu'il a beaucoup de choses pour nous cette semaine. This is the river at Istanbul Church. C'est l'église, la rivière en Istanbul. And this is our Sunday morning service. Et aujourd'hui, c'est notre culte de dimanche. And Pastor Godwill is here and with me is Brother Amos. Et nous avons ici notre pasteur Godwill et le frère Amos. We want to say we love you and the Lord loves you more. Nous voulons vous dire que nous vous aimons et le Seigneur vous aime plus. I believe that God has so much in store for us this day. Je crois que Dieu a beaucoup de choses en réserve pour nous aujourd'hui. I would encourage you to please invite your friends and family. Je vais vous encourager d'inviter vos familles et vos amis. By sharing this broadcast right now. En partageant le lien de ces cultes maintenant. And let them know that God has so much that he wants to do in their lives today. Et faites-le savoir que Dieu a beaucoup de choses qu'il veut faire dans leur vie aujourd'hui. I would also encourage you to please get your communion elements ready because sometime in the service we shall partake at the table of the Lord. Je vous demande aussi de prendre les éléments de votre communion, le mettre déjà à côté parce que 
pendant le service, nous aurons un moment de communion. Amen. Amen. This is the day the Lord has made. Aujourd'hui, c'est le, le jour que le Seigneur I a fait. I will rejoice and I will be glad in it. Je vais me réjouir et je serai content tout au long Hallelujah. de la journée. Hallelujah. I want us to lift up our two hands to the Lord. Je veux que nous élevons nos mains. And I want us to take Dieu. a minute or two and just begin to love on the Lord and thank him for all that he has done in the past week and all that he is going to do this week. Je veux que nous puissions lui rendre grâce, lui dire merci, manifester notre gratitude pour tout ce qu'il a fait tout au long de, de la semaine qui vient de sa chute et pour tout to... ce qu'il fera yeah. la semaine qui vient. Go ahead and lift your voice and just thank the Lord. Élevez vos voix et remerciez-le. Appreciate the Lord. Appreciez le Seigneur. Hallelujah. Right Hallelujah. now, Maintenant, wherever you're watching from, go ahead. Vous allez, partout, go ahead. Partout vous Come êtes. on, don't be quiet. Ne, ne restez pas You've silencieux. got to open your mouth. Ouvrez vos bouches. You've got to say thank you, Lord, for your Dites goodness. Merci au Seigneur pour thank sa bonté. you for your grace. Merci pour sa grâce. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. We Père, give you remercie. praise. Nous te donnons la louange. Thank you for all that you've done. Merci pour tout ce que tu as fait. Thank you for saving us. Merci pour nous avoir sauvés. Thank you for setting us free. Merci pour nous avoir libérés. Thank you for filling us with your spirit. Merci pour nous avoir rempli de ton esprit. Thank you for giving us your precious blood. Merci pour nous avoir donné ton sang précieux. Thank you for giving us your word. Merci pour nous avoir donné ta parole. Thank you for giving us your angels. Merci pour nous avoir donné tes anges. We thank you Lord for the breath that we breathe. Nous te remercions Seigneur pour le souffle que nous soufflons. Thank you Father for all that you've done this past week. Merci Père pour tout ce que tu as fait la semaine passée. Hallelujah. 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 Thank Hallelujah. you for this week. Merci pour cette semaine. Thank you, Lord, for the good things you have in store for each of us. Merci pour les bonnes choses que tu as en réserve pour tout un chacun. Oh, hallelujah! Thank you for we shall take new ground. Merci parce que nous allons prendre de nouveaux territoires. Thank you, Lord, that we will dominate all the circumstances of life. Merci parce que nous allons dominer sur toutes les circonstances de nos vies. Thank you, Lord, for a fresh anointing of the Holy Spirit. Merci pour l'onction fraîche du Saint Esprit. That is even being released upon us right now. Qui a déjà été relâché sur nous maintenant. Your word says, "Be ye." being filled with the Holy Ghost. Ta parole nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. We receive that fresh infilling right now in Jesus' name. Nous recevons ces remplissements fraîches du Saint-Esprit Oh, hallelujah. hallelujah. Father, we worship you, we, we exalt you. Père, nous t'adorons, nous t'exaltons. We give you glory. Nous te donnons la gloire. We honor you. Nous t'honorons. Ha, ha, ha. Praise hallelujah. your name. Hallelujah. Oh, we even begin to pray now in the Holy Ghost. Oh, Father, we thank you for what you're doing in the nations. Père, nous te remercions pour ce que tu fais For Lord, this dans les nations. The time of the harvest of souls. Parce que c'est le moment de la moisson des âmes. Thank you for your power that is moving across the nations of the world. Merci pour ta puissance qui se manifeste à travers les nations du monde. You are setting the captives free. You are delivering the oppressed. Tu libères le captif et tu délivres les Thank you that you're breaking the power of darkness off of the minds of people. Merci parce que tu brises la puissance des ténèbres dans les pensées des gens. Thank you for the knowledge of your glory that is spreading across the nation. Merci pour la connaissance de ta gloire qui se répand sur les nations. Father, we give you praise and honor and glory. Seigneur, nous te donnons la louange et la gloire. Thank you for the church of Jesus Christ. Merci pour l'église de Jésus-Christ. That the church is one. Parce que l'Église united in purpose. In, uni pour un but. The church has an understanding of what is happening at this time. L'Église a la compréhension de ce qui se passe maintenant. That Lord, not one person in the church is buried his head or her or her in the sand. Personne ne va enterrer sa tête sous le sable. But Father, we are aware of what you want to do, and we are aware of what the devil wants to do. Nous sommes en éveil et en conscience de ce que tu veux faire et ce que le diable veut and réaliser. Et so, Father, in the name of Jesus, we declare a release of your plan, your purpose upon humanity. Père, au nom de Jésus, nous déclarons 
le relâchement de ton plan et ton but pour l'humanité. For this reason, the Son of Man was the Son of God was manifest that He would destroy the works of darkness. Pour cette raison, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. And so, Father, in the name of Jesus, we take authority over the activities of the kingdom of darkness over humanity in Jesus name. Et maintenant nous prenons l'autorité sur toutes les activités du monde de ténèbres sur tout le, le les œuvres du monde de ténèbres we au nom de Jésus. We declare that the blinders with which the enemy has blinded the minds of unbelievers be lifted in Jesus name. Nous déclarons que l'aveuglement que l'ennemi a bandé sur les yeux des des incroyants soit enlevé au nom de Jésus. We break every yoke nous détruisons tout le lien. We lift every burden by the anointing of the Holy Ghost. Nous élevons tout, tout, tout le fardeau par l'onction du Saint-Esprit. We declare that the people of the nations will come in to the house of God. Nous déclarons que le peuple le, le peuple des nations viendront dans la maison de l'Éternel. We declare that the power of the devil is broken off of their lives. Nous déclarons que la puissance du monde du, du ténèbre, la We puissance du diable est détruite. We thank you Lord that your church is it's a lighthouse. Nous, nous déclarons que ta maison est la maison de lumière. And Lord, people will stream in even in these last days. Et les gens vont, viendront dans ta maison dans les temps de la We fin. We give you praise and honor and glory for what you're doing. Nous te donnons la louange, la gloire et l'honneur pour tout We ce que tu fais. We take authority over the spirit of deception. Nous prenons l'autorité sur l'esprit de déception. We declare that it will not affect us in the name of Jesus. Déclarons que cet esprit ne va pas nous affecter au nom de Jésus. Thank you Lord that we have the spirit of truth. Merci Seigneur parce que nous avons l'esprit de la vérité. What says when he the spirit of truth has come? Parce que ta parole nous dit quand l'esprit de la vérité viendra. He will guide you into all truth. Il va nous conduire dans toute la so vérité. So we have the Holy Spirit. Nous avons le Saint Esprit. Therefore we will not be deceived. Maintenant nous ne serons pas déçus. Thank you Lord that you will enable us to run our race. Merci parce que tu vas nous aider, nous aider à faire And notre parcours. And we will finish well. Nous allons bien terminer. When the rapture will take place. Quand l'enlèvement aura none lieu. None of us will be found wanting. Personne. Ne va rater. In the mighty name of Dans Jesus, we Jésus. thank you, Lord, for the spirit of the Lord is in us. Nous te remercions parce que ton esprit. The spirit of understanding. L'esprit de la compréhension. The spirit of might. L'esprit de la puissance. The spirit of counsel. L'esprit de conseil. The spirit of the fear of the Lord. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint The seven spirits of God. Le sept esprits de Dieu. That you work in us. Parce que tu agis en nous. You work through us. Tu te manifestes à travers nous. That we are a body that's wholly filled and flooded with you. Nous sommes des corps rangs. De toi. You take us into the depths and the heights and the length and the breadth of the love of God. Tu nous amènes dans la profondeur, dans la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Thank you for everyone at the River and Istanbul Church. Merci pour tout un chacun des membres Father, de l'Église de Father, I declare that each of them are covered in the precious Je blood of Jesus. Je tout un chacun de nous Oh, hallelujah. Sous le sang This de week, Jésus. I declare that nothing evil will come nigh them. Je déclare que cette semaine, rien de mal ne nous I arrivera. I declare in the name of Jesus that this is a week of their miracles. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de miracles. I declare that this week, they shall each work in authority and in the power of the Holy Ghost. Je déclare que cette semaine, tout le monde va marcher oh, et faire tout Oh, hallelujah. I declare that this This week they shall walk in holiness and in righteousness and in purity. Je déclare que cette semaine nous allons marcher dans la pureté. Oh hallelujah! This week they will each exercise the dominion of the kingdom of God. Tout un chacun de nous va exercer la domination no du royaume de Dieu. No evil will befall them. Oh rien de no mal ne sera come nous. nigh their dwelling. Aucune pandémie ne viendra devant nous. They are blessed nous. going out. They are blessed coming in. Nous sommes bénis. Sortant et rentrant. You will cause their enemies that will rise against them to be defeated before their face. Tu vas causer leurs ennemis d'être défiés devant leur face. If the enemy will come out, it will come out in one way, but shall flee from them in seven different directions. Leurs ennemis viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept différents chemins. No man will be able to stand before them all the days of their life. Personne ne se tiendra devant eux oh, durant tous les jours de leur vie. We give you honor and praise. Nous te donnons l'honneur. Father, we thank you. Père, nous te that we can all in unity pray today. Parce que nous pouvons dans and we know and we nous believe nous that you've heard Parce que tu nous as and écouté. you've answered our prayer. Tu, tu as répondu à cette prière. In Jesus' mighty name. De Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. And everyone say. Et tout le monde dit. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Once again, we are so glad to come to your homes. Une fois de plus encore, nous sommes très contents de venir dans vos maisons. We, we have a video and we shall be showing that now. Pastor Corey will be coming on and we will come back when the video is done. 
Nous avons une vidéo, on va le montrer maintenant. Pasteur Coré va nous parler I, I wanna, et après nous allons... I want to encourage you to please open up your hearts. Je vous encourage à ouvrir vos cœurs. Amen. I want to Amen. believe that this video is going to impact your life. Je crois que cette vidéo va impacter vos vies. And I'll come back because I have a message on my heart that I'm going to share with you today. Je reviendrai parce que j'ai un message dans mon cœur que je vais partager avec vous aujourd'hui. God bless you. Look forward to que seeing Dieu you soon. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Hello, River family. Pastor Corey here. Once again, I want to take a few minutes to address you, to greet you, love you all, miss you all very much. Um, very excited to uh, hear that uh, some of you all have been able to get back uh, to your workplaces this last week and uh, as things have begun to open up. And from what I am understanding right now, uh, the, weekend, uh, the weekend curfews will be uh, lifted after... Um, Uh, June 1st, and from what I'm understanding, and, and we are looking into it, but it is looking like we will definitely be able to get back to church, get back to having services and meetings after June 1st, so I'm really excited about that. Um, and that's just recent, like literally about an hour ago, uh, an hour before I'm doing this recording. So, But I'm very, very excited about it, and uh, I know you've got a four-day, uh, four you're in the middle, pretty much in the middle of a four-day curfew now, but, uh, um, you know, Um, excited about what's going on and, and things are beginning to open up. But, you know, we cannot grow weary in well-doing and we really, really need to be in prayer because I'll tell you right now, um, you know, there's some indications and there's some messages that the globalists are giving out about something that this is going to come back in the fall. We're going to stand against that. We need to stand as the church of the Lord Jesus Christ in prayer against these things. And we are praying very hard here. I know many are praying and, and there's a big pushback now. Here in America, I just heard that 3,000 churches came together in California. They said, we are opening. We don't care what the governor says because they've got a very liberal uh, socialist type uh, governor there. And there's been a lot of things. I mean, there's been definitely a lot of stuff happening. But, uh, and I know it's a different situation there in Turkey, but we are going to stand our ground. We're going to get back in church as soon as we can immediately, the very first opportunity. And, and we're going to stand our ground and we're going to con continue to keep praying and praying and praying. And a couple of things are on my heart. First of all, uh, Hebrews chapter 6, verse 12, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. I know this has been a very trying, uh, very long uh, journey. I know it seems like, you know, literally April was one month, but it probably seems like it was three months. You know, it almost seems like a year ago when this thing started and it's only been a couple of months that we've really been dealing with this thing. And I know, but, and I, I have noticed that, you know, and, and it's just been a general trend across the board around the world with all the online services, online churches that, you know, the viewership is starting to kind of drop statistically. So, and I understand that, but I want to encourage you. Come on, guys, we've got about another two, three more weeks to just push through this thing. Amen. In Jesus' mighty name, that we do not become sluggish or slothful. Amen. But we need to imitate those uh, who through faith and patience inherit the promises. So, uh, and endurance is a big part. Faith and endurance, you know, is a big part of it. So endure, endure, endure. Remain strong in faith. Amen. We're going to see the breakthrough. We're going to inherit the promises. We are going to get our new place and we are going to build it out and we're going to inc increase and grow and we're going to get ready for the mighty end time harvest that's coming in because all of this shaking is going to release the harvest. We're ready for it. We're ready for a great global spiritual awakening and that's what we're pressing in for. That's what we're ready for. So I want to encourage you not to get uh, sluggish or slothful. Uh, also, as we are uh, warned, admonished and encouraged, in uh, the book of Galatians, chapter 6, uh, where we are told that, uh, uh, and, and this is in verse 9, And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So let's not grow weary in well-doing. Amen. I know, like I said, it's been a, a trying journey not being able to gather together in our building. I know everybody is ready. I know you are just absolutely ready to get back in and, and begin to uh, worship together and hug and get back into services. So, uh, and I know this, this time off, uh, you know, you've got to stay sharp. You've got to stay sharp. Uh, I'm going to talk to some of our, you know, I mean, I want to talk to our 
helps ministry. You guys have not been you know, able to do any helps ministry, ushers, greeters, uh, security, catchers, uh, worship uh, team, you know, but we're going to get right back in it and we're going to crank it up. And so stay uh, sharp, stay strong, don't get sluggish, don't get spiritually lazy, uh, you know, don't get slothful, amen, but shake off the dust, shake off everything and just get refreshed, refired, and let's get back on it and let's just press through this thing and let's get to the next level. We are going to go to the next level after this and I know it's going to be powerful. So um, again, uh, from what I'm understanding uh, that in uh, June 15th is when they're going to open the borders uh, and then July 1st is from what I'm seeing, Turkish Airlines will be able to restore um, international flights back to Turkey. So I'm praying about it. Let's see what happens. And as soon as you know things get going and we start to look at our building situation once again and make some plans about how we're going to proceed forward with this thing and uh, about what we're going to do through the summer months. But we're going to get back in church. We're going to get back in Bible school and we're going to you know, just get back to doing what we have been doing, but it's not going to be business as usual. We're going to be at another level, and I want to encourage everyone, and I want to challenge everyone as soon as we're ready to go, to go. I mean, let's hit the ground running. Amen. Let's hit the ground with the fire of the Holy Ghost, and let's get back in the flow of everything, and, and let's get back to reaching the lost. Let's get back to uh, getting prepared. Let's get back to uh, what we need to do uh, to... to continue and uh, we're going to see some big things and and as I've been sharing with you you know we are in the final days so we're going to be aware of it and we're going to do what what we need to do to bring in the end time harvest of souls and get everyone ready for the catching away of the church time is short there's not much time to waste and we're going to uh, redeem the time for the days are evil we're going to take advantage of every opportunity amen and that's what also verse 10 says uh, here in Galatians six ten. As we uh, have, therefore, opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are, who are of the household of faith. Amen. So we have the opportunity. Let us do good, especially to the household of faith. Let us continue to strengthen one another uh, as much as we can. And as soon as we're ready to get back in, in the church and get back in our building, hallelujah, we're going to go to the next level. So love you all. Blessings to all. Look forward to speaking to you again next week. Praise God. Louange à Dieu. I'm sure that was a blessing. Je crois que ça a été une bénédiction. Amen, amen. Thank you amen. so much, Pastor Corey, for sharing that. Merci beaucoup, Pastor Corey, pour avoir partagé amen. ça. Amen. Amen. Before we uh, receive the offering for today, Avant de recevoir les offrandes pour aujourd'hui, I'd like to read just one place in the, ver in the Bible, in the book of Psalms no number 23. Je vais lire uh, uh, le Psalm 23. I would read this in the Amplified Bible because it expounds on this verse Je vais le very lire well. Dans la version amplifiée parce que just ça ouvre just un peu verse le number one, I'm not going to preach on this. I just want to read it so that it will encourage you. Juste le verset 1, je ne vais pas prêcher, je vais juste lire, ça va vous encourager. I've said over and over again that this time does not change God. Je l'ai toujours dit que ce temps n'a pas changé Dieu. In actual fact, no time in history changes, changes God. Il n'y a pas un moment dans l'histoire qui a changé Dieu. What are its the history of the past or what we are looking uh, are experiencing in the future. Que ça soit l'histoire du passé ou ce que nous voulons expérimenter dans le futur. And we are going to experience the glory of God in the future. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu dans le futur. But you see, it's not, it's not going to be well for Mais, those who do not know Jesus. Mais ça ne sera pas bien pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Are you listening to me? Est-ce que vous What I'm trying to say in essence is, Things that happen does not change the integrity of God. Ce que je voulais dire, c'est que les choses qui se sont passées ne changent pas l'intégrité de Dieu. And integrity of God is found in His Word. Et l'intégrité de Dieu se retrouve dans sa parole. So when it comes to God blessing and increasing and prospering you, quand on veut parler du, du fait que Dieu veut vous rendre prospère et vous bénir, 
The things around does not affect that. Les choses autour n'affectent pas the ça. The economies of the nations does not affect L'économie de la nation n'affecte pas ça. I know that people would want us to believe that it does, but in actual fact, it doesn't. Les gens veulent que nous puissions croire que ça affecte, mais over en réalité, ça n'affecte pas. Over and over, the Bible keeps showing us that it is in the time of turmoil that God shows His people how powerful He is. Beaucoup de fois, Dieu est en train de démontrer dans la Bible, et c'est dans les moments de crise que Dieu est en train de faire prospérer ses enfants et il montre comment il est Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Joseph. Joseph. Just name them. On peut citer leur nom. God always showed himself strong. Dieu s'est montré lui-même fort. The economies of their time did not affect God's promise upon their lives. L'économie de leur temps n'avait pas affecté les promesses de Dieu pour leur vie. And we must accept this truth. Et nous devons accepter cette vérité. And when we do, et quand nous le faisons, a God who is no respecter of persons, notre Dieu qui ne respecte pas les gens, will do for us what he did for them. Il va faire pour nous ce qu'il a fait pour eux. These things are written for our example. Ces choses ont été écrites pour notre exemple. To show us that the same God they serve pour nous montrer que le même Dieu qu'ils ont servi who on their qui a marché en leur faveur qui a fait des grandes choses pour démontrer au monde que c'est lui le Dieu que ses enfants servent. In Psalm number 23 David said in verse 1 The Lord is my shepherd to feed guide and shield me I shall not lack Le psaume 23 dans j'ai la version lui second la bible dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien that's the lord's responsibility c'est la responsabilité de and dieu and god does not fail in his responsibility because of what's happening now dieu ne faillit pas dans ses responsabilités à cause de ce qui se passe maintenant god's responsible whether the economies of the world is going down the drains or not dieu est responsable que ça soit que l'économie soit bonne ou pas. We do want the economy to do well. Yes, we do. Nous voulons que l'économie soit bonne, oui. But we've got to understand that God is not phased by this. Mais Dieu n'est pas défié par ça. What has been happening for the last two months is basically people losing everything they've worked for for many, many years. Ce qui s'est passé autour de nous, c'est que beaucoup de gens ont perdu ce qu'ils ont travaillé pour beaucoup d'années. People's Private and personal economy is being attacked. Les économies personnelles et privées des gens ont été attaquées. And people are losing their jobs and people are losing their business. Les gens ont perdu leur travail, ils ont perdu leurs affaires. But I'm telling you, mais je vous dis, based on the word of the living God, basé sur la parole God de Dieu, never changes. Dieu ne change pas. God is not affected. Dieu n'est pas affecté. Come on now, say amen. Allez, dites amen. And let me also say this. Et je vais aussi vous dire ça. God is not going to send money from heaven. Dieu ne va pas envoyer l'argent du ciel. No, he doesn't. Non, il ne le fait pas. Everything pas. that men need is here upon the earth. Tout ce que les humains ont besoin est sur la terre. And the virus and the, the condition and the pandemic that we've been talking about for the last two months has not caused the resources that God put upon the earth to disappear. La pandémie, le virus et tout ce qui se passe n'a pas causé que les richesses que Dieu a mis sur la terre disparaissent. It hasn't. Non. I said it hasn't. Non. Come on now, say amen. Allez, dites amen. So what I'm trying to say to you is this. Ce que j'essaie de vous dire, c'est... Your ici. shepherd, ton berger, the Lord, le Seigneur, knows where provision is. Il connaît là où il y a la provision. All you've got to do is listen. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter, obéir. follow. Suivez. And you would not lack. Et tu ne vas pas manquer. And I pray for you. Et je prie pour vous. That you are obedient to the Lord at this time. Obéissant Just au Seigneur pendant ce moment. Just do what He tells you to do. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. The Lord will give you divine ideas. Le Seigneur va te donner des pensées divines. The Lord will open your divines. eyes to see what you must do. Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois ce que tu dois faire. And the Lord will increase you. Et le Seigneur va te augmenter. You will not diminish. You will increase in Jesus' name. Tu ne vas pas diminuer, mais tu vas grandir au nom de Jésus. Because your God is responsible. Parce que ton Dieu est responsable. He will not fail you. Il ne va pas faillir. He will not let you slip into lack and poverty. Il ne va pas t'abandonner dans la pauvreté ou dans le manque. No, He won't. Non, il ne le fera pas. Crois en cela. And it's only by faith. C'est seulement par la foi. If you can't believe it, you will see it. If you cannot believe it, I'm sorry. You si, won't see it. Si tu peux croire à ça, tu veux voir, tu vas voir ça. Mais si tu ne peux pas croire, tu ne peux Say pas croire. Say it with me, the Lord. Dites ceci, le Seigneur. Is my shepherd. Et mon berger. 
And my God et mon guide is responsible. Mon, mon Dieu est He responsable. Will take care of me. Il va prendre soin de moi. I will not fear. Je ne veux pas avoir peur. Say it like you mean it. Dites-le comme In Jesus vous name. le croyez au nom de Jésus. Amen. Amen. We shall give you opportunity to, to bless the Lord. Nous allons vous donner l'opportunité de bénir Now, le Seigneur. No pressure. Il n'y a pas de pression. In no pressure whatsoever. I know people have not worked for some time. I understand that. Je sais que les gens n'ont pas travaillé depuis un certain temps, je comprends. We're not preaching this because we are ignorant. Nous ne prêchons pas ça parce qu'on est des ignorants. We understand. Nous comprenons. Some haven't worked. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé. Some haven't got a paycheck. Il y a des gens qui n'ont pas été payés. Salary. Le salaire. I understand that. Je comprends ça. But we cannot let that stop the preaching of the word. Nous ne pouvons pas permettre que cela arrête la, we, we la, la prédication de la parole. We can't say because of this we're not going to preach this. Nous n'allons pas dire à cause de ça on ne va pas no, prêcher God ça. God does not change. Dieu ne change pas. His word abides forever. Sa parole demeure à jamais. And I choose to preach His word no Et matter the season. Et je choisis de prêcher sa parole quelle que soit la saison. Amen. Amen. And this may not ap this apply to you. But you may not have anything to give right now and that's okay. Ceci s'applique à toi mais peut-être que tu n'as rien à donner, il n'y a pas de problème. And when I say you don't have anything to give, I'm talking about cash. Quand je dis que tu n'as pas quelque chose à donner, je parle de de l'argent liquide. Amen. Amen. Praise God. Because in actual fact, we all have something to give every time. Parce que à tout moment nous avons toujours quelque chose à donner. That's a fact. C'est un c'est un fait. Amen. You can give Amen. support, energy, strength. Tu peux donner Work. Un, ton soutien, encouragement, l'énergie, l'encouragement. I've got no money, you say, but you can, you have something to give. Tu n'as pas d'argent, mais tu as quelque chose à donner. Praise God. Louange à Dieu. But let 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 this encourage you today. Mais que ceci vous encourage aujourd'hui. I want to encourage. Don't be discouraged, please. Ne soyez pas découragés, mes frères et sœurs. Don't be discouraged, mes amis. Ne soyez pas découragés. The Lord has your best interest at heart. Le Seigneur a a de le meilleur intérêt dans son cœur pour vous. And you won't go down. Et vous n'allez pas descendre. You have not worked, you've not done business. Bien que tu n'avais, tu ne, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas fait vos you. affaires, mais le Seigneur va vous récompenser. Because you stayed faithful. Parce que vous êtes resté fidèle. And when fidèle. you had it, you gave. Et quand vous en aviez, vous avez donné. And I believe all this time with not working and not having a salary and paycheck, the Lord has been providing for you. Et je sais que pendant tous ces moments, n'ayant pas votre travail, votre salaire ou ne, ne faisant pas votre vos affaires, mais Dieu a pourvu pour vous. Somebody said to me, Quelqu'un m'a dit, Pastor, you know I love to give. Pastor, je, tu sais que j'aime bien donner. But right now, Et maintenant, I don't have money. Je n'ai pas d'argent. I fully understand that. Je comprends complètement ça. Of course. Bien sûr. I understand you don't je have comprends money. que tu n'as pas d'argent. There's nothing bad. Il n'y a, a, a rien de mauvais en ça. You know? And let me also say this. We, Et, as a dire church, aussi, nous comme église, have been helping people. Nous sommes en train d'aider aussi d'autres personnes. Because the church needs to stand with people right now. Parce que l'église doit se tenir avec les gens Amen. maintenant. Amen. And that's why I kept telling you, if you need supply, please let us know. Raison pour laquelle je dis, si vous avez besoin de la nourriture, laisse nous Write savoir. Write us. Call us. Écris-nous, appelez-nous. Amen. And for Amen. those for those that have and you give, I need you to also know that we've been using some of that to help those that do not have. Pour ceux qui ceux qui ont un peu d'argent et qui ont donné, nous voulons que vous sachiez que nous utilisons aussi cet argent pour aider les autres. This is pas. when those who have need to help those who don't have. C'est le moment où ceux qui ont l'argent doivent aider ceux qui n'ont pas. But we believe mais nous croyons that things are going to open up again. Les choses vont s'ouvrir. Praise the Lord. Louange à Dieu. So if you want to sow your seed, si do it right now. Si vous voulez semer votre semence, faites-le maintenant. We have the IBAN numbers on the line, on 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 the screen. Nous avons les numéros IBAN sur l'écran. And we also have the um, the uh, the link. You can click on the link and then you can give electronically. Nous avons aussi le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien et donner électroniquement. Thank you, Merci Jesus. Beaucoup. Merci, Jésus. And for those of you who are not able to give electronically, come by the office. Come by the office Wednesday, Thursday, Friday, because Monday and Tuesday we are not going to be at the office, but Wednesday, Thursday, Friday, come by the office and drop off your offering. Pour ceux qui ne peuvent pas donner électroniquement, mais qui veulent donner les espèces, ils peuvent venir au bureau à partir du mercredi Jeudi, vendredi et samedi, les bureaux Praise sera God. ouvert. Alléluia. Louange à Dieu. So let's give people time to sow their seed, Emma. Nous vous Go donnons ahead. le temps. Take your time. Prenez votre temps. Praise de God. Vos Praise de God. Hallelujah. As you give, we're just going to be praying in the Holy Ghost. As you do the electronic uh, process in giving. Quand vous êtes en train de faire uh, les, 
les, process, les processus pour donner électroniquement nous allons prier en Father, I thank you. Bless, bless, bless and increase your people in the name of Jesus. Augmente ton peuple au nom de Jésus. No lack, no lack, no lack, no lack, no lack. Pas de manquement. We speak increase over them in the mighty name of Jesus. Nous proclamons l'augmentation dans les noms de Jésus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ma eke nebaruta, sa pande la vigede. Zamonda Rapane yet to know the Paya Shigodovia. We give you honor and praise and glory. Thank you for every giver. Merci pour tous les dons. Thank you for every gift. Merci pour les dons. Bless and increase the fruit of our righteousness. Béni et augmente les fruits de notre justice. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. For the opportunity to give, I pour l'opportunité de donner. We will never lack. Je déclare que nous n'allons pas manquer. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And everyone say amen. Et tout un chacun Praise de nous God. dit amen. You know, today, I, I'm, I'm just thinking, am I going to preach to you, am I, or am I just going to talk to you? <laughs> Aujourd'hui, je me demande, est-ce que je vais prêcher ou bien je vais seulement vous parler? I don't know how this will go. Je ne sais pas comment ça va aller. I mean, when I say I don't know how this is go with regards to my how I'm going to deliver this. Ceci veut dire que je me demande comment je vais délivrer le message. Will I be jumping around? Est-ce que je vais sauter de gauche à droite? I wish I can. Je souhaite, je, je, je uh, souhaiterais que je le fasse. Ah, I can't. Mais je ne peux pas. Because I have to, I have to make sure I'm, I'm sitting right in front of the camera. Je dois m'assurer que je suis devant le caméra. But I'm, I'm going to be excited about this because. I believe this is the word the Lord is giving to me for you. Je suis très content à propos de ça parce que je crois que c'est la parole du Seigneur qui m'a été donnée. Hallelujah. 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 So, am I going to get ex am I going to just be jumping around or am I just going to talk to you parce softly? Que je vais sauter ça et là <laughs> ou bien je vais vous parler doucement. Let's see. The Holy Ghost will lead us. Le But I know venir. it will be good. Mais je sais que ça sera And bien. I know it will bless you. Ça va vous venir. Praise God. Louange Hallelujah. Hallelujah. Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. I'm going to speak to you today on what I entitled Going Through Not Under. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé Aller à travers yeah. et non en bas. Exactly. You're going through, you're not going under. Tu, go à, tu vas à travers, non en bas. Matthew en chapter dessous. 8, we're going to read verse 18. Matthieu 8, nous allons lire le verset 18. And we shall skip to verse 23 and read all the way to verse 27. Et nous allons sauter, nous allons prendre le verset 23 jusqu'au verset 27. And I'm going to read from the Passion Translation. Et je vais lire dans la version... De la passion. Hallelujah. Hallelujah. So when you hear this, it will come out so passionately. <laughs> Quand tu vas écouter ça, ça, ça sortira d'une façon passionnante. It says, at the sight of large of large crowds gathering around him, Jesus gave orders to his disciples to get ready to sail back over to the other side of the lake. Verse 18. I, I can read. Yeah, please. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. So we see right here in verse 18 that Jesus gave his disciples an order, go to the other side. Nous voyons ici dans le verset 18, Jésus a donné l'ordre à ses disciples de, de traverser, d'aller de l'autre côté. We can understand that the will of God is released when Jesus spoke. Nous pouvons comprendre que la volonté de Dieu a été relâchée quand Jésus a parlé. One thing I've said to you over and again is obedience is the key to blessing. Ce que je vous ai toujours dit, c'est que l'obéissance est la clé pour la bénédiction. When you listen to the instruction of the Lord, quand tu écoutes l'instruction du Seigneur, and you do exactly what He tells you, et tu fais exactement ce qu'il te demande de faire, you are guaranteed the, the blessing of God. Tu y as la garantie de la bénédiction. Because every time you obey. Parce qu'à tout moment, quand tu obéis, you honor God. tu honores Dieu. And the Bible says when you honor God, God will honor you. Et la Bible dit quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. So Jesus says to them, go over to the other side. Et Dieu leur a dit, allez-y de l'autre côté. Sail back over to the other side of the lake. Traverser de l'autre côté du bord. So there was a destination. Il y avait une destination. Where the people had to go to. Là où le peuple devrait se rendre. And this instruction came from Jesus. Et cette instruction venait de Jésus. Look at verse number 23. Regardez le verset 23. Then all got into a boat and began to cross over to the other side of the lake. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. And Jesus, exhausted, fell asleep. Et voici 
Suddenly, a violent storm developed, which, with waves so high, the boat was about to be swamped. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Yet, Jesus continued to sleep soundly. <laughs> Et lui, il dormait. The disciples woke him up saying, save us, Lord, we are going to die. But Jesus reprimanded them. Why are you gripped with fear? Where is your faith? Le disciple s'étant approché, le réveillèrent et dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva. Then he stood up and rebuked the storm and said, « Be still !» And instantly it became perfectly calm. Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. The disciples were astonished by this miracle and said to one another, Who is this man? Even the wind and waves obey his word. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Father, we pray now in the name of Jesus. Père, nous prions maintenant au nom de Jésus. May your word come alive. Que ta parole soit vivante. Your word is quick and powerful. Que ta, par que ta parole soit rapide Sharper et puissante. Sharper than any two-edged sword. Tranchant, plus tranchant qui n'est pas à Thank you that it will come alive and people will be blessed today. Merci parce que ta parole deviendra vivante. Make my tongue like the pen of a ready writer. Mais rend ma langue comme le le stylo d'un écrivain. I thank you that every heart is receptive, every mind is alert. Je te remercie parce que le cœur sont prêts et toutes les pensées sont en alerte. May your word be sown into the hearts of everyone that's listening right now. Que tes paroles soient semées dans le cœur de tous ceux qui écoutent maintenant. Thank you, Father God. Merci, Père. In the name Dieu, of Jesus. Au nom de Jésus. Jesus said, go over to the other side. Le Seigneur a dit, traversons de l'autre côté. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous. Because for everyone it is different. Pour tout un chacun c'est différent. Go over to the other side. Traverser de l'autre côté. Is it the place of your career blooming? Est-ce que c'est la place de l'explosion de ta carrière? Is that what that means to you? Est-ce que c'est ce que ça veut dire pour toi? Is it the place of your business growing? Est-ce que c'est l'endroit de le, la croissance de Go ton business? Go over to the other side. Allez-y de l'autre côté. What does the other side mean to you? Qu'est-ce que l'autre côté veut dire pour toi? What does it mean for you? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Is it marriage? Est-ce que c'est le mariage? For those young ones who think, you know, I'm getting past my time. Pour les jeunes gens qui pensent qu'ils ils, ils ont dépassé leur âge. What, is that what the other side mean? Est-ce que c'est ce que veut dire de l'autre côté? What does the other side mean? Que veut dire de l'autre côté? Is it business? Est-ce que c'est les affaires? Success? Le succès? Is it ministry success? Est-ce que c'est le ministère, le, le succès dans le ministère? Or is it those that are married but they can have a child and the other side for them means having a child, a miracle baby? Ou ceux qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants et l'autre côté veut dire avoir les enfants? What does the other side mean for you? Qu'est-ce que l'autre côté veut dire pour is vous? Is it someone who is struggling in their health and they want their health back? Est-ce que c'est quelqu'un qui y a des difficultés pour sa santé et il veut que sa santé soit rétablie? See, the other side means something different for everybody. L'autre côté veut dire quelque chose de différent par rapport à une autre personne. What it means for this man is not what it means for you. Ce que ça veut dire pour cette personne, ce n'est pas ce que ça veut dire pour toi. The other side can be looked at as a place where you a big sigh of relief because you've arrived. L'autre côté peut dire un endroit où quand tu, tu, tu l'atteins, tu sens l'essence de l'accomplissement. Right Et tout le monde qui me regarde maintenant what that means. comprend ce que cela veut dire. Qu'est-ce que veut dire l'autre côté? Said, Go Jésus a dit traversons de l'autre côté. Quel est ce côté-là? Qu'est-ce que cela veut dire? How Would you explain the other side? Com comment tu vas expliquer Is this something you've been praying about? Est-ce que c'est quelque chose auquel Is tu as prié à propos? You've been desiring. Est-ce qu'il y a quelque chose c'est quelque chose que tu désires? I just give you a few examples. Je vous je vous ai donné quelques What exemples. What is the other side? Qu'est-ce que cela veut dire l'autre côté pour toi? Whatever the other side means to you. Quelle que soit la signification de l'autre côté pour God toi. If God had said it. 
Si le Seigneur l'a dit, you can take God by his word. Tu peux prendre Dieu avec ses paroles. Because he will bring it to pass. Parce qu'il va l'accomplir. That's a place to shout amen. C'est l'endroit où il faut crier amen. I say if God has said it. Si le Seigneur l'a dit, you must take God by his il word. Il faut prendre Dieu par ses because paroles. Because God will bring it to pass. Parce que Dieu va l'accomplir. Now, people want to go to the other side. Les gens veulent aller de l'autre côté. The other side might be a place of your business booming. L'autre côté peut être l'endroit où tes affaires vont exploser. A place of marriage. Le place du mariage. A place of having a baby. L'endroit où tu auras l'enfant. And once that is accomplished. Et quand cela sera accompli. You feel that yes, I've achieved it. Tu I've arrived vas, at tu, this side. Tu vas sentir que non, je suis arrivé, je l'ai accompli, je suis arrivé de l'autre côté. But a lot of times people fail to enjoy the journey. Mais beaucoup de fois, les gens manquent de jouir de, de leur parcours. God does not just want you to get to the destination. Dieu ne veut pas seulement que tu arrives à ta destination. God also wants you to enjoy the ride. Dieu veut que tu jouisses aussi du parcours. Do not wait until you get to the other side before you get happy. N'attendez pas <laughs> que tu arrives de l'autre côté avant que tu sois content. Enjoy the ride. Jouissez du It parcours. It is a journey. C'est 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 un voyage. Come on now, say amen. Dites amen. I think someone needs to hear that. Je crois que quelqu'un doit écouter Enjoy ça. Enjoy the journey. Jouissez du voyage. Enjoy the ride. Jouissez du parcours. Don't wait until you get there. N'attendez pas jusqu'à ce que tu arrives là. Whatever there is. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que c'est? Is it business? C'est c'est qu'il y a là-bas. Is it a child? Les affaires, l'enfant. Is it marriage? Le mariage. What is it? Is it ministry? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le Don't ministère. Don't wait. N'attendez pas until you get there jusqu'à ce que tu arrives before là, you get excited. avant que tu ne sois content. Jesus wants you to enjoy the journey. Dieu veut que tu jouisses du parcours And du pe- voyage. Many people are frustrated Les along gens sont this journey. tout au long du voyage. They are waiting to get there ils attendent qu'ils arrivent là-bas before they get happy. avant qu'ils ne soient contents. Before they get excited. avant qu'ils ne se réjouissent. But I need you to know Mais je veux que vous sachiez if you don't get excited on the journey, si tu n'es pas content tout au long du parcours, you may not get there. tu ne peux pas Peut-être tu ne pourras pas arriver If you don't have the right attitude, tu, si tu ne prends pas la, l'attitude in the journey, dans le parcours, you may not get there. tu ne pourras pas arriver là-bas. So I want you to begin to change your attitude. Je veux que tu commences à changer ton attitude. Because some are waiting until they get it. Some are waiting until they achieve it. Les some are waiting until they bag that degree. À, à ce qu'il, qu'il ait le degré, qu'il, qu'il ait ses diplômes qu'ils atteignent cet objectif, qu'ils arrivent là avant de se marier. Some are waiting until they get married. Les gens, il y a ceux qui attendent jusqu'à ce qu'ils se marient. Some are waiting until they have a baby. Il y a ceux qui attendent jusqu'à ce qu'ils aient l'enfant. Some are waiting until that business begins to work. Les, il y a ceux qui attendent jusqu'à ce que cette affaire la marche. Some are waiting until they get their first million. Les, il y a ceux qui attendent jusqu'à ce qu'ils qu'ils aient le premier My million. Friend. Mon frère, it's a journey. C'est un voyage. Don't just wait until you get to the N'attendez destination. N'attendez pas jusqu'à ce que tu arrives Enjoy à la destination. Jouissez du parcours. Whatever God has said, tout ce que Dieu t'a dit, God will make it happen. Dieu va l'accomplir. You've got to enjoy the journey. Il faut jouir de, de, du parcours. Come on now, say praise the Lord. Dites à louange à Dieu. You are in a journey. Tu es dans un dans un voyage. You've got to enjoy it. Il faut il faut jouir. Is that true, Evans? Yeah, it's true. Amen. <laughs> Praise Amen. God. Louange à Dieu. Whatever God starts, qu'est-ce que quel quel que soit ce que Dieu God commence, will finish. Dieu va la, va va le finir. The Bible says, "He that has begun a good work in you." La Bible dit, lui qui mm. a commencé les bonnes œuvres en vous, he will complete it until the day of Jesus Christ. Il va le compléter jusqu'au jour. God de la never. Christ. Starts and not finish. Dieu ne commence pas pour s'arrêter en chemin. And God is not haphazard in what He does. Dieu n'a pas d'interruption dans ce qu'il fait. Come on now, say Amen. Dites Amen. What God has began. Ce que Dieu a commencé. In your life. Dans ta vie. I want to prophesy. Je vais prophétiser. I want to predict. Je vais prédire. God will bring it to fruition. Dieu va l'accomplir. God will finish it. Dieu va le le fini. Come on now, say amen. Allez, dites amen. There is this place I want to read to you. Il y a un endroit que je vais lire In pour Joshua vous. In Joshua chapter 21. Dans Josué chapitre 21. Joshua chapter 21 is the last chapter in the book of Joshua. Josué 21, c'est le dernier verset. And I, I, I just love the way the book of Joshua rounded up. J'aime la façon dont le livre de Josué est, est, est présenté. 43 to 45. 43 à 45. Listen to this carefully. Écoutez ceci. So the Lord gave to Israel 
all the land of which he had sworn to give to their fathers, and they took possession of it and dwelt in it. Verset 43, je lis Josué 21, 43. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. The Lord gave them rest all around according to all that he has sworn to their fathers. L'Éternel leur accorda du repos tout autour comme il avait juré à leur père. And not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Aucun de leurs ennemis ne put ne put leur résister et l'Éternel le livra tous. Now listen to this last one Maintenant, carefully. Écoutez, this écoutez is, ce I'm telling you, I've been, I've, been, I've been reading this, I've been meditating on this for a while now. The last verse. J'étais en train de lire ça, relire et méditer sur ça. Le I've been verset, declaring this 45. over myself. J'étais en train de déclarer ces versets Not sur ma vie. Not a word failed <laughs> of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Écoutez ces versets 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. <laughs> Tout s'accomplit. All came to pass. Tout s'accomplit. Whatever God starts, God will finish. Peu importe ce que Dieu a commencé, il va le terminer. I said whatever God starts, God will finish. Peu importe ce que Dieu a commencé, il va le terminer. It is God who has began the good work in your life and God Dieu will finish it. C'est Dieu qui a commencé les bon, le bonnes œuvres dans ta vie et il va l'accomplir. I told you to enjoy the journey. Je vous ai dit de jouir du Don't parcours. Don't wait until you get to the destination. N'attendez pas jusqu'à ce que vous arriviez à la whatever destination. Whatever the destination is for you. Don't wait until you arrive there. Quelle que soit la destinée pour toi, n'attendez pas que tu arrives God là. wants you to enjoy the ride. Dieu veut que tu jouisses du parcours. Because whatever he's told you he will do, he will do. Parce que tout ce qu'il t'a dit qu'il fera, il le fera. The Bible says God is not a man that he should lie. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. God is not a son of man that he should repent. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour qu'il se repente. As he said it, comme il a dit, will he not do it? Il ne le, il ne fera, il ne le fera-t-il pas? As he said it, comme il l'a dit, will he not do it? Ne le fera-t-il pas? I want you to think about that. Je veux que tu penses à propos de ça. As God said it, comme Dieu l'a dit, will he not do it? Il ne le fera-t-il pas? As he spoken it, comme il l'a dit, will he not make it good? Et il ne, il ne l'accomplira pas? Hallelujah. Hallelujah. God will watch over His words to perform. Them. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. You've got to keep your eyes. Il faut garder tes yeux. On the word that God gave sur you. Sur la parole que Dieu t'a donnée. If you don't, si tu ne le fais pas, panic will step in. Tu seras paniqué. Fear will step la in. La peur va t'envahir. You will become anxious. Tu deviendras un, oh, oh, euh, tu, tu, tu seras plein euh, d'anxiété. Yeah, all these things will creep in to rob you. Toutes ces choses vont s'infiltrer en keep toi pour t'envelopper. On The word of the Lord. Garde tes yeux sur la parole de Dieu. My friend, mon frère. What word did he give you? Quelle est cette parole qu'il t'a donnée? What word did he give you? Quelle est cette parole que Dieu t'a donnée? What word délivré? did he give you? Quelle est cette parole que Dieu t'a donnée? Did he say? Est-ce qu'il l'a dit? Go over to the other side. Est-ce qu'il traversait de l'autre côté? If he said it. S'il l'a dit. Listen to me. Écoutez-moi. He will bring it to pass. Il va l'accomplir. If he told you. S'il t'a dit. You will get to that place. Que tu vas arriver à cet you endroit. You will get to that place. Tu arriveras à cet endroit. If he told you. S'il t'a dit. You will get that baby. Tu y auras cet enfant. You will get that baby. Tu y auras cet enfant. If he told you. S'il t'a dit. That business will increase. C'est cette affaire grandira. It will increase. Ça va grandir. If he told you. S'il t'a dit. He has given you the anointing. Il t'a donné de l'onction. To cause you to rise up. Pour que tu te lèves. In the things of God, dans les choses de Dieu, it will happen. Ça va arriver. If he told you, s'il t'a dit, he will get married. Tu vas te you marier. You will get married. Tu vas te marier. I don't care how old you are. Peu importe ton âge. God is able to do. Notre Dieu est capable de faire au-dessus de tout all that you can ask. Abondamment. Or think. Au-dessus de tout ce que tu veux demander et penser. Shout praise the Lord. Et allez-y, dites amen. Praise God. Louange à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. What God said, ce que Dieu a dit, over you, sur toi, it has not been fulfilled yet. Ce n'est pas encore accompli. And that word will carry parole. you va te until it is fulfilled. Jusqu'à ce que ça the soit accompli. The word will not relent. Ta paro- cette parole ne va pas that se, is se the lâcher. Truth. 
C'est ça la vérité. It's not over, my friend. Ce n'est pas encore fini. Tell someone it's not over. Dis à quelqu'un c'est pas it's encore fini. It's not over. C'est pas encore fini. It's not over. C'est pas encore fini. It's not over. C'est pas encore fini. Come on now, say praise God. Allez, dites louange à Dieu. Hallelujah. Alléluia. People around may be affected. Les gens autour peuvent être affectés. By what's happening? Par ce qui se passe. But not you. Mais pas toi. Notice. Everyone in the boat was panicking, but not Jesus. Tout le monde dans le bateau était paniqué sauf Jésus. Everyone was panicking. Tout le monde Everyone était paniqué. Was afraid. Tout le monde avait peur. But not Jesus. Mais pas Jésus. Right here in this story. Dans cette histoire, Jesus ici, shows us how to rest in God completely. Jésus est en train de nous montrer comment avoir du repos complètement en Dieu. Two words. Deux mots. And I want you to capitalize. Je veux que tu capitalises. Rest. Le repos. And completely. Et le, le, ce qui est complet. Rest completely in God. Repose-toi complètement This à is Dieu. What Jesus portrays. C'est ce que Jésus a présenté. When everything was going around. Quand terribly. Tout autour était dans le trouble. Everything was against them. Tout était contre. Jesus eux. was there sleeping. Jésus était là en train He de was dormir. In the boat sleeping. Il était dans le bateau en train de dormir. He shows us. Il nous montre. How to rest. Comment se reposer in God, en Dieu completely. complètement. So people around may, Les gens tout, 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 may tout, be shaking, ils peuvent être secoués, but not you. mais pas toi. Listen, écoutez. Jesus portrays this so that we can do the same thing. Dieu, Jésus nous a présenté ça pour que nous puissions faire la même chose. Listen, this is important. C'est très important. Jesus shows us. Dieu, Jésus nous montre. What we must do. Ce que nous devons faire. No matter what happens. Quel que soit ce qui se passe. I heard the story of this man of God. I, I know him because I've been, Dieu, I've been connais. in his meetings a few times. J'ai été dans ses réunions de prière beaucoup de fois. He told the story. Il a raconté l'histoire. This is a man of God, a Nigerian pastor, preacher, evangelist. C'est un homme de Dieu au Nigeria et c'est un pasteur. He was flying to the U.S. with his wife. Il, il voyageait aux États-Unis avec And while they were, they were in the plane, et quand ils étaient dans l'avion, the, the pilot announced les pilotes ont annoncé that they were not sure if they would make it. Et ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient atterrir. And when you are uh, how many feet above sea level? Et quand <laughs> vous êtes dans l'avion, c'est combien de pieds? And you hear that mer. flying on the plane. Et quand vous écoutez ça, vous êtes dans l'avion. But this man of God was asleep when this was announced. Mais cet homme de Dieu dormait quand on avait annoncé so cette nouvelle. So he did not hear the pilot's announcement. Il n'avait pas écouté le message du pilote. So his wife woke him up. Et sa femme l'a réveillé. So you like to sleep too much. Il a dit mais tu te tiens bien up. dormir. Now the wife is panicking. La femme a paniqué. And the wife told him what the pilot just told them. Et la femme lui a dit ce que les pilotes That they're not sure if they will make it. Ils ne sont pas sûrs s'ils vont atterrir. Something had gone wrong with the plane. Il y a quelque chose qui n'a pas marché avec l'avion. And the, the wife was freaking out. Et la femme était en train de trembler. Do you know what the man told the wife? Et vous savez ce que l'homme a dit à la femme à sa femme. He said to her, "Why are you bothering me?" Il a dit mais pourquoi tu me déranges? I'm going to preach. Je je vais prêcher. And I need to sleep. Et je dois me reposer. Because when I get there parce que quand je vais arriver, I need to be able to preach a good message. Je dois être en mesure de so dire un bon me message. Rest. Laisse moi me reposer. Why do you want me to do God's job? Pourquoi tu veux que je fasse le travail de Dieu? Let God and the pilot sort this thing out. I'm going back to sleep. Laisse que <laughs> Dieu et les pilotes fassent oh, le travail. Je We're me talking about people who can believe God and they can rest totally, completely in God. Nous nous parlons de gens qui peuvent croire en Dieu et qui peuvent se reposer complètement en Dieu. Complete rest in God. Complètement en Dieu. God has a destiny for your life. Dieu a une destinée pour ta vie. And until that destiny is fulfilled, you cannot leave. Jusqu'à ce que cette destinée soit accomplie, tu ne peux pas quitter. It must come to pass. Ça doit être accompli. The word of the Lord will carry you. La parole de Dieu va the te transporter. The man knew that God had called him to preach. L'homme savait que Dieu l'avait appelé pour prêcher. And no matter what happened, quel que soit ce qui se passe, even if that plane exploded, même si ici si la He was so much confident. Il était très confident in what the Lord told him. Dans ce que le Seigneur lui a dit. And so he rested in that. Il s'est reposé en ça. That's exactly what Jesus shows us. C'est exactement ce que Jésus montre. That is what you do. C'est ce que nous devons faire. No matter what happens. Quel que soit ce qui se passe. Rest completely. Nous devons nous reposer. Rest completely. Rest completely. Nous reposer complètement. Rest completely. Reposer complètement. Rest completely. Reposer complètement en Dieu. Put your eye on what he told you. Mets tes yeux sur ce que le Seigneur t'a dit. Don't be moved by what's going on. Ne sois pas secoué par ce qui Don't be affected by what's going on. Don't be affected by what the news says. 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 Don't be affected by what
par les informations. Don't be affected by what's happening in the world. Ne sois pas affecté par ce qui se passe dans le monde. What did God tell you? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? That is what will happen. C'est ce qui va se passer. But see what the devil try to do. Mais vous savez ce que le try le... to get you to take your eye away from what the Lord said. Le diable est en train de chercher à prendre tes regards et à les mettre de côté Man en God, dehors de ce que Dieu t'a dit. The man of God are being in his meetings. He has actually laid hands on me. J'étais dans 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 ces ces réunions de prière, il, il a imposé même ses mains sur moi. Why do you bother me? Il a dit à sa femme, pourquoi tu Why me should I do God's job? Pourquoi je dois faire Let le travail God de Dieu? And the pilot sort this thing out. Laisse que Dieu et les pilotes fassent ce travail. I need to rest. Je dois me reposer. Because I'm going to preach. Parce que je vais prêcher. When I get to the, to the place, Quand j'arrive à la destination, I need to be able to preach a good je dois être à mesure de prêcher un bon so message. Woman, leave me alone. Euh, la femme, laisse-moi libre. And he went back to sleep. Et il est rentré dans son sommeil. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. And he's still alive today. Et il est toujours en vie aujourd'hui. He's still alive today. Il est toujours en vie aujourd'hui. I say he's still alive today. Je dis qu'il est en vie aujourd'hui. I say he's still alive today. Je dis qu'il est en vie encore. We must learn. Nous devons apprendre. To rest. De se reposer. In God. En Dieu. Completely. Complètement. How could Jesus be sleeping? Comment est-ce que Jésus pouvait dormir? And the disciples were panicking. Et les disciples. Is it possible? Est-ce que c'est possible? That's what Jesus is saying we must do. C'est ce qu'il nous dit que nous devons faire. Peace is not the absence of trouble. La paix c'est pas l'absence de trouble. Peace is the uh, peace is the presence of God in the midst of trouble. La paix c'est la présence de Dieu au milieu de trouble. When you walk through the waters, quand tu tu marches à travers l'eau, I will be with you. Je serai avec toi. Through the rivers, à travers le rivière, they will not overflow you. Ça ne va pas te submerger. When you walk through fire, quand tu traverses you le will feu, not be burned. tu ne seras pas brûlé. Neither shall the flames kindle upon you. Même les flammes uh-huh. ne vont rien Though te faire mal. through the valley of the shadow quand of death, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, fear no evil. je n'aurai aucune crainte. Why? Pourquoi? Thou with me. Parce que le Seigneur est thy avec moi. Thy rod and thy staff they comfort me. Glory to God. Hallelujah. 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 Son bâton me rassure. Mm. Bâton. Mm-hmm. That's baton. Stand Taoulette right. est un baton. <laughs> Taoulette est un baton. Yeah. Glory, Glory to God. Louange Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory. I am I'm sure Gloire someone's Dieu. faith is Je being stirred up right now. Oh, I will chauffée. not be afraid. I will not Je be afraid. Pas peur. God has pas peur. spoken stuff over Le my life. A I'm not going down. Je ne descends pas. I'm not going to lose. Je ne vais pas perdre. I'm not going backwards. Je ne rentre pas en arrière. My God, there is so Mon much Dieu, that has been spoken over my life. Il y a choses qui ont été prononcées sur moi. I am living a life of prophecy. Je mène une vie de prophétie. And until all that God has said Jusqu'à about my life comes to pass. Tout ce que Dieu a dit dans ma vie ça I don't care what's going on. Peu importe ce qui se passe. It will affect me. Ça ne va pas m'affecter. And I know, I know I'm talking je to somebody sais. right now. Je, je dis there à are quelqu'un things aujourd'hui. that God has spoken about you. Il y a des choses que Dieu a dit à propos de toi. There are words that has gone ahead of you. Il y a des paroles qui sont allées devant toi. There's an anointing toi. upon your life. Il y a une onction sur ta vie. There are prophetic utterances. Il y a la, il y a la, il y a la prophétie qui a There été déclarée sur toi. You. Des choses qui ont été déclarées Each sur toi. Each of them toi. will come to Toutes ces choses vont s'accomplir. And there's nothing the devil can do Et about rien, it. le diable ne fera rien à propos you de ça. You just have to stay in faith. Tu dois simplement rester dans la foi. Trusting Faites confiance complètement in God. en Dieu. Praise God. Louange à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. There are battles in life. Il y a des combats dans la vie. One of the biggest error that L'in, a lot of people make. L'une des grandes erreurs que les gens commettent. Is when they preach a gospel. Quand ils prêchent un message. That appears as if once you give your life to Christ, you will not have to deal with life issues anymore. Qui apparaît, c'est comme si quand tu donnes ta vie à Christ, tu n'auras plus de luttes ni de combats dans la vie. That gospel is fraud. Cet évangile ne pas vrai. It is not of God. Ce n'est pas de Dieu. Let no one tell you the moment you give your life to Christ, you don't deal with problems anymore. Que personne ne te dise que quand tu donnes ta vie à Christ, tu n'auras plus de problèmes. Jesus didn't promise you life with no trouble. Jésus n'a, n'a, ne t'a pas promis une vie sans trouble. In actual fact, he said, in this life you shall have troubles. En réalité, <laughs> il a dit dans cette vie vous aurez des tribulations. In this life you, ha- you shall have tribulation. Dans the word tribulation means trouble. La tribulation veut dire trouble. But be of good cheer. Mais soyez I have overcome courageux. the world. J'ai vaincu le monde. Do not fear those that can kill N'ayez the body. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. 
But fear him that can kill the body and cast the soul into fire. Et j'ai peur de celui qui peut tuer les, les corps et jeter même l'âme dans le feu. Troubles. Les troubles are opportunities sont des opportunités to see the power of God. De vivre la puissance de Dieu. Come on now. Say that allez, again. Troubles. Dites-le. Are les opportunities sont des opportunités to see the power of God. De voir la puissance. De Dieu. A man that does not face troubles. Un homme qui ne fait pas face aux difficultés. It's useless. N'est pas important. Sorry to use that word, but that's the Désolé fact. Désolé pour utiliser ces mots, mais c'est, c'est le c'est Every fait. Every man, tout homme, at one point or another, à un point de la vie, goes through, traverse, deals with, il fait face, is confronted with, il est confronté troubles. avec troubles, les troubles. But, mais, trouble, le trouble, becomes a stepping stone, devient, for victorious miracles. Devient des pierres sur lesquelles tu marches. When pour God la is involved, quand Dieu est impliqué, can someone say praise the Lord? Dites amen. Troubles Louange à Dieu. Les become troubles. stepping stones. Le trouble devient des pierres sur lesquelles tu For marches. victorious miracles. Pour des victoires et des miracles. When God is involved, quand Dieu est impliqué the dans troubles are good. Situation. Mais les troubles sont bons. Just depend on how you look at it. Ça dépend de la façon dont God allow troubles to come. Dieu permet que le trouble vienne. So you see the power of God. Mais c'est à vous de voir la puissance de Dieu. You exercise your faith. Et tu exercices. And you rise up, up in the things of God. Tu t'élèves dans les choses de Dieu. And you see miracles. Et tu vois des miracles. And you see the glory released. Et tu vois la gloire relâchée. Jesus faced many troubles. Jésus a rencontré beaucoup de troubles. The disciples faced many troubles. Les disciples ont fait face à beaucoup Paul de troubles. Paul faced many troubles. Paul a fait face à beaucoup de But troubles. But my God, in all of the troubles, dans toutes ces troubles, they were more than conquerors. Ils étaient, ils étaient Through Christ, plus que vainqueurs that à loved Christ. them. You and I are more than conquerors today. Nous, toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs aujourd'hui. It don't matter what comes. Peu importe ce qui se passe. Don't be afraid. N'aie pas peur. Come on now, say amen. Allez, dites amen. Because God with you. Parce que Dieu est avec vous. You have the victory. Et tu as la victoire. So this, this other gospel. Tout le, if you tout give le your monde, life to Christ, tu ta vie à everything Christ, will be perfect. Tout sera parfait. But the Bible doesn't promise that. La Bible ne nous promet pas ça. There is no way in the Bible il y a pas Where it says, if you give your life to Christ, you will have a perfect dit, life. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu auras une vie parfaite. <laughs> no, no, no way. No, no. There's perfection in the spirit. Il y a la perfection dans l'esprit. Because you are now a born again believer in Christ. Parce que tu es maintenant le né de Dieu en Christ. You carry the nature of God. Tu as la nature de you Dieu. You work in dominion and authority. Tu marches dans la domination, dans l'autorité. Now the question is, what do you need dominion for in a place where there is no trouble? Est-ce, est-ce, you get the point, right? Yeah. Yeah. Est-ce que tu as besoin de la domination de l'autorité là où il n'y a pas de trouble? Why do you need authority and dominion pourquoi, if there is no trouble? Pourquoi tu as la, besoin de la domination de l'autorité quand il n'y a pas de trouble? So no, listen, don't believe that gospel. Ne croyez pas à cet évangile. Jesus didn't promise it. Dieu n'a pas promis, Jésus n'a pas promis ça. But he shows us how to fight and win every time. Il nous a montré comment mm. combattre mm. et gagner mm. à tout moment. Kalabosh, okay. And that's with faith. C'est ça, c'est avec la foi. Notice what Jesus asked them. Two no, questions. Notice ce que, ce que Jésus leur a, a, a dit. Where is your faith? Où est votre foi? Why are you gripped with fear? Pourquoi vous êtes Two questions. Euh, attrapé <laughs> par la, la peur? Where is your faith? Où est votre foi? Why are you gripped with fear? Pourquoi vous êtes attrapé par la, fo- la, la, la peur? Pardon. What did he do? Et qu'est-ce qu'il a fait? He spoke over the situation. Il a parlé sur la situation. Peace. Be still. Que la paix soit. That was it. C'est ça. That was it. C'est ça. When troubles come. Quand les troubles viennent. Don't panic. Faut pas paniquer. Don't run health as shelter. Faut pas courir ça et là. Stand your ground in faith. Demeure sur uh, If you, to this. Dans la foi. If you persist long enough, si tu persistes assez, the problem must have to go. Le problème va te quitter. You persist in faith. Il faut persister dans la persistence foi. Will break resistance. La persistance va briser la résistance. Can someone shout praise the Lord? Dites pré- louange à Dieu. Hallelujah. 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 Can I also tell you this? This is que the last thing aussi, I want to tell you. La dernière you chose que will, je veux dire. You will. My message is encouraging mon, today. Mon message c'est <laughs> encourager aujourd'hui. You will arrive there. Tu vas arriver là-bas. Sometimes Quelque it feels fois, as if the boat is not even going to arrive its il destination. Semble, il semble comme si même le, le, le bateau n'approche pas de la destination. Really, to be honest with you, sometimes en réalité, when, pour être when, avec when vous, you are just like when Paul was traveling to, to, to Rome and, and, and they, they, they were faced with that mighty storm, it seemed like they were not going to make it. Quand, quand Paul voyageait pour aller vers Rome, 
ils ont rencontré une grande tempête. Il for, semblait comme s'ils si n'allaient pas atteindre leur destination. Beaucoup de jours, ils n'ont même pas vu le soleil. I'm not here to tell you I have arrived. Je, je ne suis pas là pour vous dire que je suis arrivé. But I'm not where I used to be. Mais je ne suis pas là où j'avais l'habitude d'être. But many years ago, I, I looked at myself and I didn't even see a flicker of light. Beaucoup d'années passées, <laughs> quand je me regardais moi-même, je ne pouvais même pas voir une lueur de lumière. I didn't see a flicker of light, something in the natural that would have encouraged me. Je n'ai rien vu, même une petite lumière qui pouvait m'encourager. Oh. oh. But I had a glimpse of what lies ahead of me. Mais j'avais l'image de ce qui était devant moi. And that glimpse was the thing that kept me going. Et cette, cette vision, c'est ce qui m'a aidé à continuer à marcher. I want to tell you. Je vais vous dire. You will arrive. Tu vas arriver. Some of you may even feel like throwing in the towel, giving up. Il y a des gens qui se sentent comme s'ils étaient jetés au-dessus d'un building some of you, et ils abandonnent. Some of you might say, it's not worth it. What is all this for? It's not worth it. Il y a des gens qui se disent, euh, ça ne mérite pas tout ça. My friend, it's worth it. Mais je vous dis que ça mérite When tout ça. When the Lord turned again the captivity of Zion. Quand le Seigneur yeah. a, a retourné Ooh, le captif des Zion. We were like those that dreamed. Nous, étions comme, nous étions comme des gens qui rêvaient. Then was our mouth filled with laughter. Et nos bouches étaient remplies de sourires. Et autour de nous, les nations ont dit, <laughs> le Seigneur a accompli de grandes choses I pour declare eux. Over you, you shall arrive. Je déclare sur vous que vous allez arriver. You shall get there. Vous arriverez là-bas. You shall get there. You need vous to hear y this arriverez. Now. People need encouragement now. Les gens ont besoin de l'encouragement maintenant. Je suis là pour vous, vous encourager you dans le Saint-Esprit. Vous will allez arrive. arriver là-bas. Don't despair. Don't lose hope. Don't throw in the towel. N'abandonnez ne, ne, pas. Ne jetez pas l'éponge. Le Seigneur va vous aider à arriver. God is faithful. I can testify le of Seigneur the faithfulness est fidèle. of God. Je peux rendre témoignage de la fidélité de Dieu. Many years ago, I couldn't Beaucoup even see a passées, flicker of light. I didn't even know. Je ne pouvais même rien voir devant moi. I didn't see a flicker. I didn't, naturally, I you didn't know how it, was, how, it, how it was going to happen. Je ne savais pas comment ça allait se passer. But our God is good. Mais notre Dieu est bon. He will bring you through. Il va t'amener à travers. He will bring you in. Il va t'amener à l'intérieur. Et si ce message est pour toi, il recevez le il va t'amener à travers. Il va t'amener à l'intérieur. Il va t'amener à travers et à l'intérieur. Il a dit, allez de l'autre côté. Tu vas arriver. Vous allez arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Alléluia. Lift up your hands to him Elevé right now. Father, we thank Seigneur. you. Father, we Père, bless you. Father, we give bénis. you glory. Te la oh, gloire. hallelujah. Thank hallelujah. you for you have spoken your word over Merci your people. Parce que tu as ta thank you, Lord, ton Lord ton that each of them have heard you say something to them at some point Merci parce que in their chacun lives. A entendu dire quelque chose à eux pour leur vie. Some, maybe when they were 10, in 10, 10 years of age, 15 years of age. Quelques-uns, quelques quand ils avaient 10, 15 ans, They heard you speak to them. Ils ont écouté ta They voix saw a dream. Ils ont eu des rêves. And it was a dream divinely orchestrated by you. Ils ont eu des songes qui ont été arrangés par toi. They heard a word of prophecy that confirmed Ils ont what écouté une parole de prophétie has been qui ont confirmé brewing in their hearts. Ce qui s'est passé dans leur cœur. And they knew when, you, when that word came, it was from you. Et ils, ils, ils ont su que quand cette parole They, they, they were sitting one day reading the Bible and, and, and the, 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 the verse in the Bible jumped out of the Bible into their hearts and they knew that you were saying something to them. Ils étaient assis quand ils étaient en train de lire, de méditer la parole de Dieu et ces versets est sorti de leur cœur. Ils ont compris que c'était pour eux. Ils étaient assis et ils ont compris que c'était pour eux. Et quelque chose a été dit et il a jumpé dans leur cœur. Ils ont compris que tu étais en train de parler à eux. Ils étaient en train d'écouter un message de l'homme de Dieu et juste une parole est sortie de la bouche de l'homme de Dieu et est venue dans leur cœur. Ils ont, ils ont su que c'est toi qui leur parlais. À, à, that time when the logos turned into Rema, à ces moments-là, quand le Logos s'est transformé en Rema, and they knew, et ils ont su, and they've carried that in their hearts, et ils ont transporté ça dans leur and cœur, they've been nursing it. et ils ont commencé à entretenir ça. You said they were get married. Et 
Tu as dit qu'ils vont se marier. Tu leur as dit qu'ils vont commencer leurs affaires. C'est ça de l'autre côté. Said pour eux. Give them their own baby. Tu leur as dit que tu vas leur donner leur propre bébé. You said you're give them their own home. Tu, vas, tu leur as dit que tu vas leur donner you leur propre them, maison. Will grow, will tu leur as dit que cette affaire va grandir, va prospérer. Mais Lord, even now, it, it, it seems as if they don't even see a flicker of light. Mais maintenant, il semble comme s'il n'y a même pas une lueur de lumière. I pray. Je prie. <laughs> I pray. Je prie. I pray. Je prie. That they will not just desire the destination, but they will enjoy the journey. Qu'ils ne vont pas seulement désirer la destination, mais ils vont jouir aussi And du voyage. And they will voyage. rest. Ils like vont se you, reposer. Like Jesus rested. Comme Jésus s'est reposé. I pray. Je prie. Pour out grace upon your people. Répands ta grâce sur abondantly. Abondamment. And let those things you put in them, let let those things begin to burn afresh. Que les choses que tu as mis en eux, laisse que ces choses brûlent fraîchement. The, the enemy has tried to put like a blanket of a blanket over that which you spoke over them, a wet blanket. Lord, I lift the blanket off now in Jesus' name. Le diable essaye de mettre une couverture sur eux. Ce que tu as mis en eux, il essaie de le couvrir. Mais maintenant, j'enlève cette couverture au nom de Jésus. Where there is discouragement, let encouragement come. Là où il y a le découragement, que l'encouragement Where there is hopelessness, let hope come. Là où il y a le désespoir, qui est de l'espoir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. The wet blanket I declare is removed over their vision now in Jesus. Je déclare que la couverture est enlevée sur leur vision maintenant. Father, one thing I want you to also do. Père, une chose que je veux que tu fasses, to make your presence real to them. que tu rendes ta présence réelle pour you eux. Said, I will be with you. Parce que tu as dit que je serai avec vous Always. tous les jours. Thank you. Merci. May each of them realize this. Que chacun de nous le réalise et que tout le chacun de nous jouisse. We give you praise. Nous te donnons la louange Jesus name. au nom de Jésus. Amen. Amen. If you don't know Jesus, si tu, tu ne connais pas Jésus, say this prayer with me. Fais cette prière avec moi. Say Heavenly Father. Dis, Père, I come to you right Père now. éternel, je viens à toi maintenant. I believe je crois Jesus Christ is your son. Jésus-Christ est ton fils. I receive him now as Lord je le reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Forgive me all my sin. Pardonne-moi tous mes péchés. Wash me and cleanse me. Lave-moi et purifie-moi. I confess je confesse that I'm now a child of God. que je suis un enfant de Dieu. I repent of all my sins. Je me réponds de tous mes péchés. Please wash me. S'il vous plaît, lave-moi. S'il vous plaît, pardonne-moi. Merci Seigneur. That I'm your child. Que je suis ton fils. I believe with my heart what I confess je with my mouth. Je le avec mon cœur et je le That Jesus Christ mon is the Son of God. Que Jésus Christ est le fils de Dieu. And he has become my Lord and Savior. Il est devenu mon Seigneur, mon Sauveur. I return back to you. Je retourne à toi. For my backslider. Parce que je I suis come back to you. Je reviens à toi. Please forgive me. S'il vous plaît, pardonne-moi. Take me back. Prends Wash me clean Lave-moi with the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. Thank you. Merci. Thank you. Merci. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I want to let you know if you pray that prayer with me. Je vais vous faire savoir si vous avez fait cette prière avec moi. Whether for first time salvation or rededication. Que ce soit pour la première fois ou c'est la rédication. All your sins are forgiven you. Vos péchés sont pardonnés. You'll never be the same again. Vous ne serez plus le même encore. I want to encourage those Je of you. Je vous encourage. That just heard this message. Ceux qui ont écouté ces messages. Receive it into your heart. Recevez-les dans vos cœurs. Run with it. Marchez avec. You will arrive. Et vous allez arriver. Don't despair. Ne vous, ne, Don't be discouraged. Ne vous, ne vous découragez pas. You will arrive. Vous allez arriver. Come on now, say amen. Allez, dites amen. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Hallelujah. Hallelujah. Before we close out the broadcast, avant que nous puissions euh, fermer notre like to notre go ahead and receive service. communion. Nous voulons recevoir la communion. Amen. Amen. We've been doing this every day, nous, every time we come on. Nous le faisons à tout moment quand nous sommes en ligne. And so, I want us to do this again today. Je veux que nous le fassions encore aujourd'hui. Father, we well, thank you. Père, nous te remercions. Thank you for the body. Merci pour le corps. Of Jesus that was broken for us. Et Jésus qui a été brisé pour nous. We receive this now. Nous recevons ceci maintenant. We speak health, nous strength, déclarons Life, la force, la healing santé, la vie, la to our bodies. À nos corps. As we receive, Comme nous recevons. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Go ahead. Allez-y.
We thank you, Father, for the blood. Seigneur, pour le sang. The blood of the everlasting covenant. Le sang de l'alliance that was shed for us. Qui a été répandu pour nous. We receive this in faith. Nous recevons ceci dans, dans, dans la foi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. We use, we use bread Nous utilisons le pain and grape juice. Et le jus de grappe. These are symbolic, symbolic to the body of Jesus and the blood of Jesus. Au corps de Jésus et au sang de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Just lift your hands to him. Élevez vos mains. Father, I declare over your people Père, je déclare sur ton peuple this week will be an amazing week for them. Que cette semaine soit une semaine Everything that will happen to them this week will be from you and by you and you alone. Tout ce qui va leur arriver sera par toi, pour toi, seul. Father, no matter what comes their way this week. Peu importe ce qui arrivera sur leur chemin cette semaine. Because you are with them. À cause de ta présence. They will have victory. Ils auront la victoire. Thank you, Father God. Merci, Père. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I'm sure you've been blessed. Je suis sûr que vous avez été bénis. Excited about this service. Je suis content pour ce service. We love you. Nous vous aimons. We look forward to uh, streaming our services every week this this week, every day this week, sorry, every day this week. Nous allons continuer à faire nos services chaque jour cette semaine. Monday, Tuesday, Wednesday, Lundi, Thursday, mardi, Friday, mercredi, jeudi, vendredi, Saturday. Samedi. Amen. Amen. God bless you. Dieu vous bénisse. See you. À nous revoir. Bye bye. Bye bye.